ஆரம்பிச்சிடலாமா சார் அனைவரின் சார்பாக சிறு சந்திர சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன் வணக்கம் ஐயா இன்னைக்கு செஷன்குள்ள போலாம் கேள்வி பதில் எல்லாரும் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஐயா கிட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி கேள்விகள் இருந்தா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் போஸ்ட் கேள்வி தான் வர வரலன்னா அல்ல வர வரைக்கும் நம்ம அப்படியே அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்கலாம் அந்த சைலன்ஸ் டிஸ்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அதை என்ஜாயும் பண்ணலாம் சப்போஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் தோணுச்சுன்னா நீங்க அதை வேர்ட்ஸ் மாத்தி கேட்கலாம் அது வரைக்கும் அந்த வேர்ட்லெஸ் ஸ்பேஸ்ல கூட அமர்ந்துருக்கலாம் மைண்டுக்கு எப்பவுமே ஒரு நேச்சுரல் அதுக்கு வந்து எப்பவுமே அதை பர்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் எப்பவுமே அதாவது தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டெஸ்பரேட்னஸ் இருக்கும் அது இல்லாம நம்ம ஒரு கம்ஃபர்டபுளா நாட் பர்சீவிங் கம்ஃபர்டபுள் வித் நாட் மூவிங் கம்ஃபர்டபுள் வித் தட் ஸ்பேஸ்ல கொஞ்சம் இருந்து பழகலாம் மைண்டு கொஞ்சம் வேகமா ஆப்ரேட் பண்ண நினைக்கும் பட் பரவாயில்ல but we will be comfortable in this state kanna tarangu thukla kalla kanna mudai thukla comfortable position la relaxed ah ukkandu
யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட நீங்க பேசலாம்
Conscious will power. Conscious will power. Will power na yenna, intelligence na yenna, abhinta. Live incident, which is more part long. Ten, ten, fifteen years from now, I was in college. I was in the house. 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 I was in the I Cricket TV TV So, we TV under the sofa. TV under the sofa. We have the TV I was in the middle of the day. 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 I was in the the in the Brilliance will come up a care of Kandar there. Upon three P went on the TV port, what a glance on the TV took a trip on the Mudilla, Seri, Kotla, Mudilan Solito, Kandar, they'll hit us all more Kandar. Munavati Panachi, the Kapra, Mudi and Transitsin. From Kunyaram Purumia, the way Pathachi, Napandranga, so follow Kandaranga. So far, you know, on the glad of the cano, you know, attention, you know, and I got attention to a TV. TV to keep put to what I can modile upon the Napancha depart for our day and open it here in China. But Mudu and the Kailo on Nedranga, TV operate Pandranga, or remote touches of Pandranga, the group. So Napancha Nara, what you on the remote touch, TV off and the remote TV sofa had put it toward each other. So, and the other and then Salamundi Chapter, Kunar and Kunal Kaicha in the tripe punch and the Kwanda Pathan and the Kwanda number intellect and the intellect on the emotions learn or emotions on the director control Panamulet. Suppose a TV vanana, I know the TV, what you can tripe on it. 
எடுத்தோ அந்த டிவியை உடைக்க ட்ரை பண்றது வந்து அது முடியல அப்படின்னு போய் உக்காந்துருது அப்புறம் ரெண்டு மூணு நாட்டி வீல் பவர் எல்லாம் வச்சு திருப்பி இந்த வாட்டி தூக்கி போடலாம்னு நினைச்சு வந்து ட்ரை பண்ணுது அப்பயும் தூக்கி போட முடியலன்னு உட்காந்துருக்குது ஸோ எமோஷன்ஸ் தூக்கி போடுறது போட ட்ரை பண்ணுது இதை நம்ம வந்து வேற வேற மூலமா ட்ரை பண்றோம் ஒரு ஆசிரம் போறோம் இன்னொரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்றோம் இன்னொரு மாஸ்டர் பார்க்கறோம் இன்னொரு டெக்னிக்கை ட்ரை பண்றோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அட்டம் டு கண்ட்ரோல் தி எமோஷன்ஸ் ஸோ இன்டலெக்ட் என்ன பண்ணுது அந்த விதமா ட்ரை பண்ணுது எல்லா மெத்தடும் முடியலன்னே அமைதியா வந்து உக்காருது அப்பதான் பாக்குது ஓ ஓ எமோஷன்ஸ் டைரக்டா தூக்கி போட முடியல அப்ப என்ன நடக்குது நாம நாம என்ன ஆப்ரேட் பண்றோம் டிவி அங்க இருக்கு ரிமோட் இங்க இருக்கு ஏதோ நோட்ல ஒண்ணு இருக்கு அதை அதை ஏதோ பண்ணா டிவி ஆஃப் ஆயிடுது அப்படின்றது இன்டலெக்ட் கத்துக்குது ஸோ அதே தான் நம்ம நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு மாஸ்டர்கிட்டையா போறோம் ஒவ்வொரு டெக்னிக்கா ட்ரை பண்றோம் என்ன பண்ணி ஒண்ணும் முடியலன்னும் போது கொஞ்சம் பொறுமையா அமைதியா கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்டோட கொஞ்சம் சேட்னஸோட பொறுமையா பார்க்கலாம் இங்க என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்து ஓஹோ இதுதான் கண்ட்ரோல் இப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆகுது இதை பண்ணா இப்படி ஆகும் அதை பண்ணா இப்படி ஆகும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி தந்துக்கோ அந்த அந்த இன்டர்லெக் ஸோ இதுதான் நம்ம லைஃப்லயும் நடக்குது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் தவிர டைரக்டா எமோஷன் எல்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கமெண்ட் சொல்றோம் ஒத்துக்கல அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எதுவும் மேலே எழுத்து ட்ரை பண்றோம் ஒத்துக்கல அந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆகி ஃபெயில் ஆகி ஃபெயில் ஆகி ஏன் ஃபெயில் ஆகுது என்ன பண்ணணும் ஏன் ஜெயிக்க முடியல ஏதாவது இன்டெரக்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கா அப்படின்றத அந்த இன்டலெக்ட் ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வருது அதை நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் நம்ம பண்றோம்ன்ற அந்த இன்சிடன்ட் மூலமா தெரிஞ்சது ஸோ எப்போ நம்மளுக்கு வில் பவர் எக்ஸாஸ்ட் ஆகுதோ அப்போதான் அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அது வரைக்கும் அந்த குழந்தை வந்து அந்த தூக்கி போட்டலாம் டிவி அப்படின்றத ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படி வில் பவர் நம்பிக்கை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வில் பவர் எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் போது தான் இன்டலிஜென்ஸ் ஒர்க் ஆகும் எங்களுக்கு இன்டலிஜென்ஸே என்னன்னா எனக்கு வில் பவர் எனக்கு அது வேணாம் அது தூக்கி போடணும் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்னால தூக்கி போட முடியும் அப்படின்னு நினைக்குது அப்ப அந்த ஸ்ட்ரென்த்னால அந்த தூக்கி போட முடியாது அப்படின்னு அது புரிஞ்சுக்கும் போது அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற அடுத்த கொஸ்டின் வருது அப்பதான் இன்டலிஜென்ஸே பான் ஆகுது நம்ம வில் பவர் தான் ஈஸியா தூக்கி போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம வேண்டாத தூக்கி போடும் போது ட்ரை பண்ணும் போது முடியலன்னு தெரியும் போது தான் இன்டலிஜென்ஸ் அந்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரும் அது வரைக்கும் வில் பவர் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது பண்ணி சாதிச்சிடலாம் ஏதாவது டெக்னிக் பண்ணி நேக் பண்ணி ஜெயிச்சிடலான்ற ஒரு அந்த வில் பவருடைய ஆப்ரேஷன் தான் நம்ம எனர்ஜி ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கும் ஸோ வில் பவர் எக்ஸாஸ்ட் ஆன அப்புறம் தான் இன்டலிஜென்ஸே பான் ஆகும் வந்து 
இது பண்ணுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் தான் மனமா நீங்கிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்ஸ்டிங்
சரியா சொல்றாரு ஒருத்தர் சரியா சொல்லல ஆனா அது யாரு சரியா சொல்றாங்க யார் சரியா சொல்ல நீங்க முடிவு பண்ணீங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் வேற வேறதான் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மைண்ட் வந்து கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுது ஓஹோ அப்ப ரெண்டு பேரும் வேற வேற சொல்றதுன்னா அப்ப எது ரைட்டு எது தப்பு அப்படின்னு நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணி ஆகணும் அது சார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு மனசு தைரியம் இல்லாதனால என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி சொல்றதும் ஓகே அவங்க சொல்றதும் ஓகே அப்படின்னும் போது நாளைக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அந்த மைண்ட் தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மனசு வந்து தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு எங்கேயோ படிக்கிறோம் நம்ம படிச்ச உடனே ஆமா கரெக்ட் தான் தூய்மையா இருக்கிறது நல்லது தானே அப்படின்னு சொல்லி உள்ள உள்ள தூக்கி போட்டுருவோம் அதான் நம்ம லாங் டேர்ம் மெமரின்னு சொல்றோம் ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டு அது அது உள்ள பார்க்கும் படிக்கும் படிச்ச உடனே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி உள்ள போட்ட உடனே அது நம்ம லாங் டேர்ம் மெமரி ஆயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அப்போ நம்ம பியூரா இருக்கிறது தான் உயர்ந்தது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அப்போ திடீர் இன்னொரு கதை கருத்து படிக்கிறோம் அந்த மனசை வந்து அப்படியே விழுறது தான் கரெக்டு அப்படியே ஏத்துக்கிறது தான் கரெக்டுன்னு படிக்குமா ஓ இதுவும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி உள்ள போடும் நாளைக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மைண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு வெறுப்பான ஒரு உணர்ச்சியை ஃபேஸ் பண்ணும் போது அதை லாங் டேர்ம் மெமரி தான் கன்சல்ட் பண்ணும் இந்த இந்த எமோஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணு அது கேட்கும் போது உள்ள இருக்கிற மைண்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் பியூரா வச்சுக்கோ இல்லை அப்படியே விட்டுரு அப்படின்னா அது என்ன ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டா சொல்லியே ஏதோ ஃபாலோ பண்ணுவோம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் மைண்டு ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி இல்லை கான்ஷியஸ் மைண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த லாங் டேர்ம் மெமரியில திங்ஸை கொஹியரண்டா கன்சிஸ்டண்டா ரேஷனலா வச்சுக்க வேண்டிய கட்டாயம் நம்மளுக்கு இருக்கு நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு பிர ரெண்டு கான்செப்ட் பிலாசபியும் கிளாஷ் பண்ணி ஒரு 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 கான்செப்ட் அழகாட்டம் வச்சிருந்தோன்னா ஏதோ பிரச்சனை வரும்போது கன்சல்ட் பண்ணும்போது அது கரெக்டான ஆன்சர் கொடுப்போம் நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய நாலேஜ் போட்டு வச்சிருக்கிறோம் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்ட் ஆன்சர் வரும்போது அதை நம்ம கன்ஃபியூஷனா ஃபீல் பண்றோம் நம்ம சொல்லும் போது புரியுதான ப்ராக்டிக்கலா வர மாட்டேன் காரணம் எல்லாமே என்னன்னா நம்ம லாங் டேர்ம் மெமரியில இந்த மாதிரி தனித்தனியா பிலாசபி இன்டெகிரேட்டடா இல்லாம கன்சிஸ்டண்டா இல்லாம நிறைய நிறைய இருக்கு ஸோ இதை சார்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயமும் நம்மளுக்கு இருக்கு இத பத்தி டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஆன்சரைஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் மறுபடியும் திரு லக்ஷ்மன் சார் வந்திருக்காரு ஆ சொல்லுங்க லக்ஷ்மன் இப்போ நீங்க சொன்ன கருத்து ரொம்பவும் சரியானது சார் ம் அந்த ஒரு போராட்டங்களே எதுல வருதுனா முதல்ல ஒருத்தர் சொன்ன கருத்துக்கும் இன்னொருத்தர் சொன்ன கருத்துக்கும் வர வித்தியாசங்கள் நம்மளால தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியாததனாலே பாதி நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை அதாவது நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பாதிக்கப்படுது ஆமா இதனாலே எல்லாத்தையும் விட்டுணும் அப்படி நினைக்கிற பொழுது அந்த புரிதல் வர பொழுது எல்லாத்தையும் விட்டுற மாதிரியான ஒரு நிலைமை வரும்போது நமக்கு சரியா அமைது அந்த குழப்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைய நினைக்கிற பொழுது எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் நல்லாவும் இருக்க வேண்டாம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா அதுவே ஒரு புரிதலாகி நமக்கு ஒரு அமைதி சரிங்களா ஓகே ஏதோ ஒரு விதத்துல நீங்க ஒரு 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 பர்சனா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நீங்களே ஸ்பிட் ஆகி ரெண்டு மூணு பர்சனா இருக்கிறது தான் பிரச்சனை சைக்காலஜிக்கல் பீயிங் ரெண்டு மூணா இருந்ததுன்னா அது எப்படி அது ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஒன்னு ஒன்னும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் நீங்க தப்போ ரைட்டோ இதுதான் நான் நம்புறது இதுதான் எனக்கு ரைட்டுன்னு தோணுது நாளைக்கு ஏதாவது புது விஷயம் வரும்போது அதை அதை கன்சிடர் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதுவும் ஆயிடுவேன் நான் மாற மாட்டேன்னு இல்லை ஆனா இப்போதைக்கு நான் சிங்கிள் யூனிட் நாளைக்கு இப்படி ஷேப் மாறினா அப்படி மாறிப்பேன் ஆனா அது மாறினப்போ அது அதுவா தான் நான் இருப்பேன் அதாவதுங்க நம்மளுடைய எல்லாத்துக்குமே ஒரு அத்தாரிட்டி தேடுறோம் நம்ம பின்னாடி <laughs> 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 அத்தாரிட்டி எடுத்துக்கும் போது ரெண்டு மூணு அத்தாரிட்டி எடுக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கும் போது அதை சார்ட் அவுட் பண்ணணும் நம் மைண்டு அது அங்க நம்ம ஃபெயில் ஆகும் ஏன்னா நம்மளுக்கு மைண்டோட நேச்சரே வந்து கான்ஃபிளிக்ட் எல்லாம் போய்க்கலாம் எதுக்கு இவரு எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு அது வந்து பல இடத்துல ஒர்க் ஆகும் நல்லதுதான் அது ஒரு இடத்துல நம்ம போய் எல்லாத்தையும் எதிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் நம்ம 
நம்ம நம்ம மனசுக்கு நம்ம ஹானஸ்டா இருக்கணும் இல்ல உண்மையா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன மீனிங்னா நம்ம உண்மையா பேசணும்னு இல்ல நம்ம நம்ம பேசுறது எல்லாமே நம்ம நம்ம நம்பணும் இல்லைன்னா நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பாட்டு ஏதோ ஒன்னு பேசினு இருப்போம் அதை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அட்வைஸா கொடுத்துட்டு இருப்போம் அது நான் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது அந்த மாதிரி நம்ம ஆக்டே பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணுப்பா அப்படி பண்ணுப்பா அப்படின்னு ஆனா அதே சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு வரும்போது நம்ம அந்த மாதிரி ஆப்ரேட் ஆக மாட்டோம் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எமோஷன்ஸ் நம்ம இன்டலெக்ட் நம்ம ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் இது மூணுமே ஒரே லைன்ல இருக்காது நம்ம எமோஷன்ஸ் பாட்டு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஏதோ சொல்லி இருக்கோம் நம்ம நம்ம ஒண்ணு பேசிட்டு இருப்போம் நம்ம வேற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ நம்ம என்ன பேசுறோமோ அதுதான் நம்ம சொல் அந்த பிலாசபி தான் நம்ம ஸ்டாண்ட் ஆகணும் ஸோ அது அது அந்த அந்த ஹானஸ்டி இல்லைன்னா டிஸ்இன்டிகிரேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வெறும் நீங்க சொல்றது வந்து வெறுமை வெயில் வெளியில ஒண்ணு உள்ள ஒண்ணுங்கிறது வந்து வேற விதமான பேச்சுங்க அது ஸ்பிரிச்சுவலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது வெறும் வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க தான் அதே மாதிரி வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப தன்னை வந்து பெரிய ஆளா நினைச்சுக்கணும் மற்றவங்க தனக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பு இருக்கிற பொழுதுதான் அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியில ஒண்ணுங்கிற மாதிரியான பேச்சு எல்லாம் வரும் இப்ப நமக்கு நம்ம நம்ம வந்து பொய் சொல்றது நீங்க சொல்றது வந்து பொய் சொல்ற விஷயத்த நீங்க சொல்றீங்க நம்ம வெளி உள்ள பொய் சொல்றது நான் சொல்றேன் நம்ம இன்டர்னலா கான்செப்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் இல்ல நம்ம அந்த கான்செப்ட்ஸே அந்த கான்செப்ட்ஸ் படியே நம்ம வாழாம அந்த கான்செப்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஏதோ ஒன்னு பேசுவோம் இல்ல அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் நான் மீன் பண்றேன் அதுல அர்த்தமே இல்லீங்களா அப்புறம் நம்மளே ஏமாத்திக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆமா அது வந்து கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மள ஏமாத்துற மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பழகிடுச்சு என்ன ஆகுனா இப்போ ஒருத்தர் சரி நீங்க சொல்லுங்க நாங்க அப்புறம் சொல்றேன் இல்ல இல்ல அதான் நம்ம ஏமாத்துற மாதிரி ஆகுங்கிறதா என்னுடைய உண்மையை தேடுறோம் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு நம்மளே உண்மையா இருந்தா தான் உண்மையை தேட முடியும் சரிங்க ஆமா அதுதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேற வேர்ட்ஸ்ல சொல்றோம் அதான் நமக்கு நம்மளே உண்மையா இல்லாத பொழுது உண்மையை நம்ம கட்டுப்பிடிக்கவே முடியாது நினைக்கிறோமோ <laughs> அதையே வந்து வேர்ட்ஸா சொல்றோம் அதே ஆக்ஷனா அவர் வரணும் ஸோ இது மூணு மூணும் இன்டெகிரேட்டடா இருக்கிறது தான் நம்ம உண்மைன்னு சொல்றோம் உண்மைன்ற போது நம்ம என்ன மீன் பண்றோம்னு நமக்கு கரெக்டா வரல ஸோ அதனால நம்ம இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்ல டிஃபைன் பண்றோம் இந்த இன்னாசென்சி வரும்போது அந்த மூணு ஒன்னாகும் ஆமா அந்த இன்னசென்சி வரும்போது மூணு ஒன்னாகும் நன்றி இல்லையா தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றிங்க லக்ஷ்மண் சார் அடுத்தது ஸ்ரீ ஸ்ரீன்ட்டு அவங்க ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணிருக்காங்க வாங்க உங்க கேள்விகளை கேளுங்க சொல்லுங்க ஸ்ரீ வணக்கம் ஐயா ஆக்சுவலா இந்த பாயிண்ட் நீங்க சொன்னது வந்து ஃபண்டாஸ்டிக் பாயிண்ட் இதுல தான் நான் வந்து ரொம்ப தடுமாறி இருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா நானும் ரொம்ப வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதுல நீ அவேர்னஸா இருக்கணும் நீ விட்னஸா இருக்கணும் நாங்கிறது ஒண்ணுதான் அதுல வந்து அந்த ஒண்ணுக்கு எல்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு வேலிடு பாயிண்டா ரொம்ப நாள் இருந்தது ஆனா அதுல நான்கிறது ஃபேண்டம் அந்த நான்கிறது ஃபேண்டம் அது சோ டோன்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டோ இதுல ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் புரியாம இருந்தது சோ எனக்குள்ள ஐ யூஸ் டு பிலீவ் தட் நான் வந்து நாங்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பட் அட் த சேம் டைம் நான்கிற ஃபேண்டம் என்ன how to uh, calculate that adha na eppadi calibrate pandrathu abdingra oru idu confusion irundhathu i especially when i came to aya knowledge ku varumbodhu andha naan gerdu oru park paarpadu nadakkumbodhu park padubavan varuva abdingum bodhu indha confusion irundhathu adukapra neenga sonna mari enakkulliye oru integrity oh idu dhaan abdinu ketu 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 purinju so naan gerdu vandha indha naan gera unarvu vandha andha saturity mari adhu oru நார்மல் ஒரு உணர்வு அதுல ஒவ்வொரு நானும் வரான் அப்படிங்கும் போது எனக்கு அந்த வேதாந்தாவோட நானுக்கும் அந்த ஃபேண்டம் நானுக்கும் இங்க இருக்கிற நானுக்குங்கிற டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சு நான் ஐ ஸ்டார்ட் பிலீவிங் தட் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் என்னோட இன்டெல் இன்டெலக்ட்ல அந்த இன்டெகிரிட்டி வந்தது எனக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த அல்டிமேட் பாயிண்ட் யூ செட் நாங்க எங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம்னா 
எங்களுக்குள்ளேயே நாங்க இந்த இன்டெகிரிட்டி கொண்டு வராத கொண்டு வர முடியாத ஒரு அளவுல இருக்கும்போது யார் சொல்றது நம்புறது அப்படி எல்லாரும் அல்டிமேட்டா ட்ரூத் தான் இன் தேர் ஓன் வே இன் தேர் ஓன் பிரகிருத்தியில சொல்றாங்க இன் தேர் ஓன் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்ல சோ அந்த கன்க்ளூஷன் வர்றதுங்கிறது இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இட் இஸ் மை வாட் இருக்க இன்டெகிரிட்டி ஐ ஹாவ் டு கம் டு தட் லெவல் அப்படிங்கும் போது இந்த பாயிண்ட் வந்து hats off to you and a great namaskar to you nandri ma thank you very much correct ah sonninga adhu or masters teaching namba follow pandrukom so follow pannona namba sadharana panna matom adhu adhu uyir kuduthu namba adhu high value ah kuduthu pannuvom exactly adhu adhu pannum bodhu innoru philosophy varum bodhu natural ah conflict varum neenga adha vandu beauty conflict varna or crisis so and the crisis ah neenga work out panni sort out pandradhukku or 3 4 months kuda aayirukalam ஒருக்கலாம் <laughs> வெளியேன் <laughs> Hmm. What I believe, 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 mostly enna avudana namm we should be sincerity to our seeking so on the seeking la enna avudana namm oru sila philosophies la masters la varanga namm worship pandrom namm adha follow pandrom apdi dhaan pannanum appo dhaan adha irundhu kattukka mudiyum but enna avudana konja naal and the philosophy o and the master namm vandu oru namm oru god mari use panni namm pinadi poi olinjikkom so yaravadhu taakkumna and the master taakidha dhaan ivungala taakka mudiyum உண்மையா <laughs> ராமகிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து அவர் காளி எல்லாம் ஒர்ஷிப் பண்ணுவாரு அப்போ வந்து காளிக்கு ஆஃபரிங் பண்ணும் போது அவர் இப்படிதான் பண்ணுவார் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ நான் நல்லதையும் எடுத்துக்கோ கெட்டதையும் எடுத்துக்கோ நான் பண்ண புண்ணியத்தையும் எடுத்துக்கோ பாவங்களையும் எடுத்துக்கோ அது மாதிரி சொல்லிட்டே வருவார் ரெண்டு ஆப்போசிட்ஸ் சொல்லிட்டே வருவாரு கடைசியில வந்து உண்மையை மட்டும் நான் ஆஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா உண்மையை ஆஃபர் பண்றேன்னா நான் இப்போ சொன்ன ஆஃபரிங் எல்லாமே கூட பொய் ஆயிடும் ஸோ அது மாதிரி நான் உண்மையை ஆஃபர் பண்ண மாட்டேன்னு வாரு ஸோ அவருடைய புண்ணியத்தை கூட ஆஃபர் பண்ணிடுவார் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவாரு என் கிட்ட எடுத்துக்கோன்னு வாரு ஆனா உண்மையை மட்டும் கொடுக்க மாட்டாரு ஸோ எதுக்குன்னா நம்ம அந்த ஆனஸ்டி டுவோர்ட்ஸ் அவர் சீக்கிங் தான் நம்மளுக்கு மெயின் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு பல மாசம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது பல மாசஸ் தாண்டி போகுது எல்லாமே போய் போய் ஏதோ ஒருத்தர் நம்ம ரீச் ஆயிடும் வணக்கம் <laughs> 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 
சார் என்னன்னா இப்போ நீங்க சொன்னீங்க நிறைய மாஸ்டர்ஸ் சொல்றாங்க ஆனா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி அதை ஒரு கட்டுப்பாடா கொண்டு போய் புறத்துல செயல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எல்லா மாஸ்டரும் சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோம் ஆனா மைண்ட் பாத்தீங்கன்னா புறத்துல வந்து ஒழுக்கமா இருக்கணும் நம்ம ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கும் போதே அது கட்டுப்பாட்டை இழக்கிற மாதிரிதான் நிறைய பேரும் நம்மளுக்கு தோணுது சார் நம்ம அந்த ஒரு ஒழுக்க டிசிப்ளினா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா புறத்துலதான் நான் சொல்றேன் ஆனா அந்த கைடன்ஸ் வந்து நம்ம மனசே வந்து அது ஆப்போசிட்டா செயல்பட்டு அதெல்லாம் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ரோல் பிளே பண்ற மாதிரி தோணும் சார் இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஆ சார் இந்த கொஸ்டின் புறத்துல வந்து சில விஷயங்கள் அறிவு வந்து செய்யணும்னு முடிவு பண்ணுது ஆனா மனசு வந்து அதை கேட்காம வேற இன்னொன்னு செய்யுதுன்னு கேட்கறீங்க ஆமா சார் ஸோ இதுதான் நம்ம நம்ம அறிவு வந்து ஒரு விஷயத்த நல்லதுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுது நம்மளுக்கு நம்ம இன்டலெக்டுக்கு இன்டலெக்ட் இல்லாத இன்னொரு பகுதி வந்து எமோஷன் அது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிபிகேஷன் தேடும் இன்டலெக்ட் தான் லாங் டேர்ம் கிராட்டிபிகேஷன் தேடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸாம் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோமே எக்ஸாம் படிச்சு அது ஒரு ரெண்டு மாசம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் வரும் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகணும் அப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபீலிங் கிடைக்கும் ஆனா ரெண்டு மாசம் டெய்லி ஒன் ஹவர் படிக்கணும்னா ஒன் ஹவர் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன தோணா அந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகிற சந்தோஷம் அப்ப கிடைக்காது ஸோ அதனால ஒரு பிளாங்கா இருக்கும் அந்நேரத்துக்கு ஏதோ ஒரு டிவியில் ஐபிஎல் பார்க்கலாம்னா ஐபிஎல் பார்க்கலான்றது ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிபிகேஷன் நல்லா பெருசா இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல தான் கான்ட்ரிபியூஷன் வருது ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கோல் முக்கியமா இல்லை லாங் டேர்ம் கோல் முக்கியமா அப்படின்னும் போது இன்டலெக்ட் தான் முடிவு பண்ணும் ஸோ இன்டலெக்ட் வந்து எமோஷன் பக்கம் சாயலாமா இல்ல நம்ம கோல் பக்கம் சாயலாமா அப்படின்னு வரும்போது இன்டலெக்ட் வந்து எந்த பக்கம் சாயுதோ அந்த பக்கம் ஜெயிக்கும் இது ரெண்டு பக்கமே ஈக்குவலா இருக்கும் ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிபிகேஷன் லாங் டேர்ம் கிராட்டிபிகேஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் இன்டலெக்ட் வந்து ஓகே நம்ம படிக்கிறது தான் முக்கியம் ஐபிஎல் வருஷம் வருஷம் வரும் இன்னும் நான் நாற்பத்தெட்டு மேட்ச் விளையாடுவாங்க நம்ம இன்னும் அடுத்த அந்த மேட்ச் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி படிக்க பக்கம் போச்சு படிக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணா அது படிக்கிற பக்கம் சாஞ்சிடும் சப்போஸ் அந்த இன்டலெக்ட் வந்து எக்ஸாம் ரெண்டு மாசம் இது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்போ போய் மேட்ச் பாக்கலாம் அப்படின்னா இப்படி சாந்துன்னா எமோஷன் ஜெயிச்சிடும் ஸோ உங்க இன்டலெக்ட் தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர் வாழ்க்கையில ரெண்டு கான்ஃபிக்ட் இருக்க தான் செய்யும் எப்பவுமே ரெண்டு கான்ஃபிக்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துல எது சூஸ் பண்ணணும்ன்ற சாய்ஸ் இன்டலெக்ட் கிட்ட இருக்கு இன்டலெக்ட் எந்த பக்கம் சாய்தோ அந்த பக்கம் ஜெயிச்சிடும் ஓகே சார் ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நன்றி மைதீன் உங்களை மியூட் பண்றேன்
என்லைட்மெண்ட்டுக்கு எஃபர்ட் தேவை லிபரேஷனுக்கு எஃபர்ட் தேவை இல்லைன்னு நம்ம முன்னாடி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அது என்ன மீனிங்னா இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் ஸோ என்லைட்மெண்ட்க்கு எஃபர்ட் தேவை அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ண கான்செப்ட்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ண பர்செப்ஷன்ஸ் ஐடியாலஜிஸ் பிலாசபி மாஸ்டர்ஸ் ஹேபிட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டா சார்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும்போது நம்ம அந்த எஃபர்ட் எடுத்து ஆகணும் ஸோ அந்த எஃபர்ட் எடுத்து நம்ம இன்டெலக்சுவலா ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கு வரணும் அதுதான் கன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம் ஸோ அந்த அப்போ அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணி எல்லா கன்ஃபியூஷனும் கோ த்ரூ பண்ண அவசியம் இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க லைஃப்ல சில ஃபிலாசபி சில மாஸ்டர்ஸ் கிராஸ் ஓவர் வந்திருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே அவங்க அது மட்டும் சார்ட் அவுட் பண்ணா கூட போகுது ஒரு சில பேர் வந்து ஜே கே சங்கர வந்து எடுத்து வாழ்ந்திருப்பாங்க அந்த ஃபிலாசபியோட இப்போ இருக்கிற ஃபிலாசபி கிளாஷ் ஆகும் போது இந்த மூணு ஃபிலாசபி மட்டும் அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணா போதும் தே வில் பி இன் கிளாரிட்டி சப்போஸ் ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தர் அப்புறம் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் மாஸ்டர்ஸ் யாராவது அப்புறம் இந்த ஃபிலாசபி அப்புறம் வேதாந்தா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மாஸ்டர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு கோரிலேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அதுக்கான எஃபர்ட் அதுக்கான இன்டெலக்சுவல் எக்ஸசைஸ் அதுக்கான கான்செப்சுவல் திங்கிங் எல்லாம் பண்ணி ஓஹோ இவங்க இது இதுதான் சொல்றாங்க இதுதான் சொல்றாங்க இது தேவையில்லை இது வேணும் இப்படி வராங்க இதுதான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு இதுதான் உண்மை நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேல நான் நிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அது ஈச் இண்டிவிஜுவலுடைய பர்சன் அதான் என்லைட்மெண்ட் நீட்ஸ் எஃபர்ட் என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லிபரேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் அது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது ஆனா என்லைட்மெண்ட் தான் குரூஷியல் ஸோ என்லைட்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எவ்ரி பர்சன் ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கிடைக்காது அது லட்சுமண் <laughs> 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 சார் நீங்க என்லைட்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி வேணும்னு சொன்னீங்க அது கரெக்டு அது சம்பந்தமா நான் சில பர்சனலான விஷயங்கள் கேட்கலாம்னு பாக்குறேன் இதுல இருந்த பொழுது கொஞ்சம் தியானங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் தியானம்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் உட்காருவேன் அதுக்கு மேல உட்கார மாட்டேன் அப்படி ஒரு நாள் நைட்டு மூணு மணிக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது எந்த விதமான எண்ணமுமே இல்லாம எந்த விதமான எதுவுமே இல்லாம அப்படியே நேர்கோட்ல நிக்கிற மாதிரி அப்படி நிக்கிற பொழுது என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா தலையில இருந்து ஏதோ ஒண்ணு ஹார்ட் பக்கமா டக்குன்னு விழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஃபுல்லா பீஸ் ஆயிடுச்சுங்க நானும் என்னை சுத்தி இருக்கிற அத்தனையும் பீஸ் அப்படியே ஆயிடுச்சு நான் எந்த எஃபர்ட்டுமே பண்ணல ஆனா அதுவா வந்து ஏதோ மேல இருந்து யாரோ போட்ட மாதிரியோ இல்ல எனக்குள்ளேயே யாரோ போட்ட மாதிரியோ ஒரு இது ஃபீலிங் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த அமைதி வந்து எனக்கு வருஷ கணக்கா இருந்துச்சு அது என்னன்னு கேக்குறேன் அது தலையில இருந்து வந்துச்சு எனக்கு அது தலையில இருந்து வந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஃபீல் ஆச்சு அது ஹார்ட்டுக்கு கண்ணை திறந்து பார்த்தேன்னா எல்லாம் எதை பார்த்தாலும் அங்க எவ்வளவு தூரத்துல பார்த்தாலும் அங்க அப்படியே அமைதியா நிக்குது எங்க பார்த்தாலுமே அமைதியை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை ஃபுல்லா பீஸ் இந்த உணர்வு வந்து இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதனுடைய இது என்னன்னு தெரியல எனக்கு நீங்க கொஞ்சம் விளக்க முடியும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க உங்களுக்கு ஏற்பட்டது பியூட்டிஃபுல்லா அது உங்களுக்கு அது உள்ள என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதாவது என்னன்னா நீங்க தலையில இருந்து ஹார்ட்டுக்கு விழுந்ததுன்ற என்ன மீனிங்னா இன்டலக்டல் இருந்து நீங்க கழண்டுட்டீங்க அந்த கான்சியஸ் திங்கிங்ல இருந்து ஏதோ நீங்க போராட்டம் நின்றுருப்பீங்க ஏதோ போராட்டம் நடந்துட்டே இருந்திருக்கும் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எல்லாரும் சார்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அதுல இருந்து கொலாப்ஸ் ஆகி அழகா ஹார்ட்டுக்கு விழுந்திருக்கேன் ஹார்ட்ன்றது வந்து நம்ம ஃப்ளோ அப்படின்னு தான் சொல்றோம் அந்த எமோஷனல் ஃப்ளோ 
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்டலெக்ட் வந்து தன்னை விடுவிச்சுட்டு அழகாக விழுந்துருச்சு ஸோ அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்டேட்ல விழுந்திருக்கீங்க ஸோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் தோணும் இது எனக்கு நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் ஆகுதுங்க சரிங்க இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் கூட இருக்கும் ஆனா அந்த அமைதி நான் இப்ப இப்ப நினைச்சாலும் அது அப்படியே அந்த இடத்துல நினைச்சீங்கன்னா அப்படியே அந்த இடத்துல அமைதி எப்படியே இருக்கும் ஆமா அதாவது அந்த ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃப்ரீ பண்ணிருப்பீங்க இப்போ வந்து அது அதோடைய மெமரி இருக்கும் பிளஸ் அதோடைய எஃபெக்டும் இருக்கும் ஸோ இப்ப அதுதான் நம்ம லிபரேஷன் சொல்றோம் இப்ப நீங்க எப்படி விழுந்தீங்க அந்த ஸ்டேட்டுக்குன்னு தெரியாது ஆனா விழுந்து விழுந்திருப்பீங்க அந்த விழுந்ததை நம்ம டெக்னிக்கல் ஆகி சொல்றோம் அவ்வளவுதான் விழுந்ததுன்னா போய் விழும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங்கா இருந்துச்சு தவிர எந்த விதமான நினைப்பே இப்ப இல்லை எனக்கு அப்ப இருந்த பொழுது நான் வந்து கான்சென்ட்ரேஷனும் பண்ணல எது மேலேயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல எதையுமே இது பண்ணல வித்த தாட்ஸ் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் எந்த விதமான ஆக்சனும் இல்லாம உட்காந்துட்டு இருக்கிற போது எனக்கு அதே மாதிரி ஏற்பட்டு அப்ப ஆனா அப்ப எனக்கு தோணிச்சு உடனே தோணிச்சு ஆஹா நம்ம என்ன அடையணுமோ அதை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு டக்குன்னு எனக்கு அதாவது அந்த நினைவா கூட வரல அது அப்படி ஒரு தோற்றமா இருந்துச்சு அதுங்க <laughs> 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 காதல் வழிபட்டாங்கிட்ட <laughs> 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 இதுதான் உங்களுக்கு லைஃப்ல நடந்திருக்கு ஸோ நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணி உங்களை காத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கீங்க அந்த டிஃபெண்ட்ல விழுந்து அழகா நீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அந்த லவ் ஸ்டேட்ல விழுந்திருக்கீங்க ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து வேற வேற மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்றோம் ஒரு பிலாசபிக்லா வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நடந்தது சரியா தான் இங்க இருக்கு நன்றி நன்றி நன்றிங்க அடுத்து மனோகரன் ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு வாங்க மனோகரன் சார் இருக்க <laughs> 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 புரியணும் <laughs> ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து நம்மளோட இந்த நான் தன்மை அப்படிங்கிற இந்த அறிவு தான் வந்து ஆஹ் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஆஹ் அதாவது ஏதோ ஒரு போர்ஸ் அந்த போர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் எதை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா என்னோட யூகோ வச்சுதான் நான் எல்லாத்தையுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது இந்த உலகமே நான் நான் இந்த உலகம் வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ் ஒரு ஒரு விதமா இருந்தாலும் எனக்குள்ள நான் வந்து ஒரு நான் ஒரு உலகத்தை ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் அவங்க உங்களை பத்தி அபிப்பிராயங்கள் அவங்கள பத்தியான ஒரு ஆஹ் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு உள்ள ஒரு உலகம் ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பட் ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு மனக்கோட்டையா தான் நம்ம டெய்லி கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இதுல தான் நம்ம வந்து சோகத்தையும் எதிர்பார்க்கிறோம் அதுல தான் ஆஹ் துன்பத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் அதுல இருந்து வெளிவரணும்னு ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு ஒரு பெரிய அதாவது என்னன்னா என்னோட என்னோட லைஃப வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் நான் பின்னாடி போயிட்டேன் எனக்கு எனக்கு முன்னாடி எல்லாம் நடக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து என்னோட எஃபர்ட் அப்படிங்கறதே ஒண்ணும் இல்ல அந்த எஃபர்ட்ட போட்ட உடனே அது அது அங்கங்க அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சுங்க உண்மையிலே வந்து நான் இப்பதான் வந்து அதை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த அறிவோடைய இதை வந்து நம்மளுடைய முயற்சியை விட்டுட்டோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாவும் இருந்துச்சு 
பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் வந்து இப்ப மறுபடியும் வந்து இந்த அந்த உலகியல் லைஃப்ல அப்படியே சிக்கிற மாதிரியே முத மாதிரியே அந்த கால்குலேஷன் அது இதுன்னு சொல்லி அதாவது நடக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் தான் பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நான் தன்மை வந்து ஒரு ரூல் பண்றத நான் நல்லா ஃபீல் பண்றேங்க பட் மாறி மாறி இருக்க நான் ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணல ஓகே நம்மளோட கான்செப்டே என்னன்னா இது என்னால் எதுவுமே முடியாது அப்படிங்கிறது தான் பட் அந்த முடியாது அப்படின்னு அந்த சொல்ற அந்த நம்ம இயலாமை அப்படிங்கிறதே அந்த சொல்றவனே சேர்த்து தான் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் இதை நான் இன்னும் தேடணுன்னா இப்போ தேடுதல் இருக்குன்ற மாதிரி ஆயிரும் பட் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கேன் பட் இதை நான் எதிர்க்கவும் இல்லை இதை நான் அக்செப்டும் பண்ணிக்கல பட் அந்த மாதிரி இருக்கு பட் இதுக்கு என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லை இந்த இந்த நான் நான் சுத்தி இருக்கிற இந்த நான் கோ கட்டியிருக்க இந்த கோட்டைய விட்டுட்டு அதாவது டிராப் டிராப் பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணலாமா இந்த கேள்வி வந்து நம்ம ஐடியாஸ் பிலாசபி எல்லாம் வச்சுக்கோம் வெளி உலகத்தை டீல் பண்றதுக்கு ஸோ அதுல ஒரு சென்டர் தான் அந்த ஈகோ சென்டர் அந்த அந்த இமேஜ வந்து நம்ம வச்சுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறீங்க நம்ம இப் இப்போ உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய மெயினான பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த ஃபார்ம்லஸ் ஈகோல ஸ்டேட்டை நம்ம எம்பசைஸ் பண்றோம் அது ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி 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 நம்ம என்ன ஆச்சுன்னா அது ரொம்ப உயர்த்தி எடுத்துன்னு போயிருக்கோம் ஸோ ஈகோல ஸ்டேட் சூப்பர் தான் பட் ஈகோ ஸ்டேட்டும் சூப்பர் தான் ஸோ இப்போ நீங்க அந்த கான்சியஸ் இந்த கார்டெக்ஸ் திங்கிங் காக்னேட்டிவ் திங்கிங் வந்தாலே நீங்க ஒப்பீனியன்ஸோட தான் ஆப்ரேட் ஆக முடியும் அதுல ஒரு ஒப்பீனியன் நான் நான் இருக்கிறேன் அவரு அவர் மேனேஜர் இருக்காரு இவர் சப்பார்டினேட் இருக்காங்க என் வீடு அங்க இருக்கு அப்படின்னு இந்த காக்னேட்டிவ் ஸ்பேஸ்ல நீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ரோல் கொடுத்து உங்களுக்கும் ஒரு ரோல் கொடுத்து அந்த ரோல தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ரோல் கொடுக்கறது தான் ஈகோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பீட்ல நான் எஃபிஷியன்டான வேன் இதுல நான் எக்ஸ்பர்டைஸ் அப்படின்றதான் ஈகோ ஸோ அதனால ஈகோவும் பியூட்டிஃபுல் தான் ஸோ ஈகோல இருந்து கண்டுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு தான் ஈகோ டேஞ்சர் ஈகோ இருக்கக்கூடாது ஈகோ அழிஞ்சு போனோம் சொல்றதெல்லாம் ஏன்னா அது ஈகோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியல ஸோ இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பேஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் நீங்க கேள்வி கேட்டிருக்கேன் நான் பதில் சொல்லிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு ஒரு டீச்சர் ரோல் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரோல் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரோல் முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் தான் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நம்ம கேஷுவலாக போக போகிறோம் ஆனால் இதுக்குள்ள வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள வரும்போது இந்த 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 ரோலுக்கான எல்லா கேப்பபிலிட்டியும் வரணும் எல்லா விஷயத்தையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் இல்லை ஸோ இது இது முடிஞ்ச அப்புறமும் நான் வந்து நான் அப்படியே உட்காந்துட்டு நான் கொஸ்டின் கேளுங்க பதில் சொல்லணும்னா கடைக்காரன் காசு கொடுன்னுவான் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த அந்த ரோலுக்குள்ள போயிட்டு ரோல் கூப்பிட்டு வெளியே வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ அந்த போலீஸ் ரோல்லாம் எடுப்பாங்க சில பேர் அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு போலீஸாக பிகேவ் பண்ணி பண்ணி இன்ஸ்பெக்டராக பிகேவ் பண்ணி பண்ணி என்ன ஆகும்னா வீட்டுக்கு வந்தாலும் அந்த அதே இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வச்சுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸை கன்சியூவ் பண்ணிப்பாங்க அதுதான் பிரச்சனை ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எடுக்கிறது கரெக்டு பட் அதே வீட்டில் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் பிளே பண்ணீங்கன்னா அது டேமேஜ் ஆகிடும் அப்போ ஈகோ நல்லது இல்லை ஈகோ எங்க நல்லதுன்னா அந்த இடத்துல கரெக்டு ஸோ ஈகோ இங்க வந்தோன்னா ஈகோல ஸ்டேட்டுக்கு வரணும் இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஈகோல ஸ்டேட் ரொம்ப உயர்வாக பேசுறதுனால ஈகோ இருந்தாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுதோம் தோணுது ஐயா இதுல ஒரு சின்னது என்னன்னா நீங்க சொன்னதா கரெக்டு அந்த ஒரு ஒரு போலீஸுங்கிறவருடைய தாக்கம் வந்து வீட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கரெக்டு பட் இப்ப அந்த அந்த சேஞ்ச் ஃபேஸ் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஷிஃப்ட் தான் வந்து இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப நான் சொன்னலங்க அந்த ஆஹ் எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு சரணாகதி ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் ஆஸ் யூஸ்வலா எல்லாமே நடக்குது நம்மளால தான் நடக்குதுன்னு சொல்லல ஒரு எஃபர்ட் இருக்கு உள்ள நம்மளால தான் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு எஃபர்ட் வந்து உள்ள தெரிஞ்சுகிட்டே இருந்தது ஒரு எஃபர்ட் லெஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா ஐ ஃபீல் குட் நான் வந்து அந்த எஃபர்ட் லெஸ் வந்து நான் அதுக்கு நான் முயற்சி எல்லாம் பண்ணல ஏதோ ஒண்ணு விட்டுட்டேன் எனக்கு தெரியாம ஏதோ ஒண்ணு நான் விட்டுட்டேன் அது அதான் நடக்குது பட் என்னன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி அதை வந்து நான் எல்லாத்துலயும் எதிர்பார்க்கறேன் ஒருவேளை ஏன் வந்து நேத்து மட்டும் இருந்துச்சு எங்க இன்னைக்கு காணாது அப்படின்னு நான்
அப்பாவுக்கு பையனா இங்க வந்து என்னோட ஈகோ வந்து கரெக்டா வந்து மேட்ச் ஆகல அப்படிங்கறதுதான் ரூட் காசு அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஏன் ஒரு ஏதோ ஒரு உள்ள பரபரப்பா இருக்கு என்ன இருக்கு அப்ப அது என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா பின்னாடி இருக்கிற நேத்தோடைய அந்த அமைதி ஸ்டேஜ் போய் வாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு வான் டு பி கண்டிஷனா அதுதான் வான் டு பி கண்டிஷன் இது வான் டு பி கண்டிஷன் இல்ல அப்படிங்கறத எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பட் இப்ப நீங்க சொன்னதுல ஒண்ணு தெளிவாயிடுச்சு சோ கண்டிப்பா வந்து இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்ல தான் நம்ம வாழ்றோம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அது பட்சத்துல நம்ம ஈகோ எடுக்கிறது தட் இஸ் த வெரி ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டு டுவெண்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கூட கிடையாது சார் எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம வந்து புற உலகத்தோட இன்டராக்ட் பண்றதோ இல்ல எல்லாமே வந்து இருக்கு சார் மீதி செவன்டி பர்சன்டேஜ் இந்த மன உலகத்துல தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அவங்கள பத்தி ஒப்பீனியன் எல்லாமே வந்து ஆஃபீஸ் விட்டுட்டு வந்தா கூட இங்கேயும் அதே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது நாளைக்கு இது நாளைக்கு ஆக்டிவிட்டி நம்பர் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஒண்ணு போடுறது அப்புறம் அந்த போர்த் ஆக்டிவிட்டி இஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாக்குறது பட் இந்த இந்த மெரிச்சு எப்படிங்கயா வந்து கரண்டா வந்து சொன்னா இப்ப இருக்கிறத களைச்சிட்டு அடுத்ததுக்கு மனோலய நாசத்தை கொண்டு வந்து அடுத்த மனோலயத்துக்கு போறதுலதான் இப்ப கேப் நினைக்கிறேன் பட் இதுக்கு ஏதாவது தங்களோட ஏதாவது என்ன மாதிரி ஒரு புரிதல் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா நம்ம பேசிக்கல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இருந்த ட்ரெடிஷன் இருந்த மாசஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு ஒன் சைடடா இருந்திருக்காங்க எல்லாருமே வந்து மனோல என் நஷ்டத்தை ப்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த பிலாசபி நம்மளுக்கு உள்ள போயிருக்கு அப்புறம் இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம நம்ம நீடும் இருக்கு நம்மளுக்கு ஆஹ் அதான் கத்துக் கொடுத்துருக்காங்க மனோல என் தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா மனோலயம் வந்து ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் மனோலயன் ஆசா அண்ட் மனோலயன் ஆசா வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் மனோலயா ஸோ இந்த பிலாசபியே இப்போதான் பான் ஆயிருக்கு இப்போ பகவத்தையா வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் தான் ஆயிருக்கு இந்த பிலாசபியே இப்போதான் வந்திருக்கு ஸோ இது நம்மளுக்கு நம்ம கான்செப்டுவலா நம்ம லாங் டேர்ம் மெமரிக்குள்ள போய் அது வந்து ஆக்டிவ் ஆக்டிவா பிசிக்கல் பிஹேவியரா வெளியே வரது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் ஆனா அந்த நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியில இந்த கான்செப்டை போட்டா போதும் ஓ இது வரைக்கும் நம்ம இதை ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் உள்ள அமைதியா இருக்கணும் ஈகோலெஸ்ஸா இருக்கணும்ட்டு ஈகோவை விட்டு எப்படி வரணும்ட்டு இப்போ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஆனா ஒரு அப்படிதான் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஈகோ விட்டு அப்பதான் ஈகோ ஸ்டேட் தெரியும் ஒன்ஸ் இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம் இதுவும் முக்கியம் ஈகோவும் பியூட்டிஃபுல் நம்மளுடைய கன்செப்ஷன் நம்ம பர்செப்ஷன் நம்மளுடைய திங்கிங் ஃபியூச்சர் பத்தி யோசிக்கிறது ஒரியிங் இதெல்லாம் கூட பியூட்டிஃபுல் தான் அதுவும் பியூட்டிஃபுல் ஈவோல ஸ்டேட்டும் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு ரெண்டுத்துக்கும் வேலையை கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள ஒரு பேலன்ஸ் கிடைச்சிடும் இது வரைக்கும் முன்னாடி இது ஈகோ ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு அது அந்த வெளி உலகத்திலேயே இருந்திருப்பீங்க நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும் புகழ் சம்பாதிக்கணும்ட்டு அப்புறம் அது பிரச்சனை வந்தோன்னா இதை இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இப்ப இதை கண்டுபிடிச்சோன்னா இது இது வந்து கீழே போட்டிருப்பீங்க இப்ப ரெண்டுத்தையும் தூக்கி ரெண்டுத்தையும் வச்சு விளையாடக்கலாம் நீங்க கத்துக்கணும் ஓகே ஓகேங்க புரியுதுங்க புரியுதுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் பட் ஐ திங்க் ஐ மீன் கரெக்ட் பார்த்து பட் என்னன்னா அந்த ட்யூனிங் மட்டும் மறுபடியும் இதை நான் ரெசிஸ்ட் பண்ற இதுல இருந்து கொஞ்சம் வந்தாலே வந்து வந்துரும் அதுவும் கத்துக்கலாம் நீங்க நீங்க அது நம்ம நீங்க இவ்வளவு ஃபாஸ்டா உங்களை ஸ்லோவா கத்துக்கிறீங்கன்ற மாதிரி நீங்க உங்களை பர்சீவ் பண்றீங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஃபாஸ்டா கத்துக்கிறீங்க நீங்க சுத்தி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கான்செப்ட் யாரும் இன்னும் வரவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஈகோல ஸ்டேட்னா என்னன்னே தெரியல ஓகே வேணும் <laughs> கழிச்சு <laughs> மறுபடியும் ஒரு நாள் எனக்கு அவரை பார்க்கணும்னு தோணுது அவரை போய் பார்க்குறேன் அப்போ நிறைய கூட்டம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லெஸ் தென் டென் பீப்புள் தான் இருந்தாங்க நான் செகண்ட் டைம் போறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நான் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் டேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறேன் போயிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவருக்கு வந்து அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் ஒத்து பார்க்குறேன் அவர் வந்து சமாதி ஆயிட்டார் நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணல அவர் சமாதி ஆயிட்டாரு நான் ஜஸ்ட் பாத்துட்டு இருக்கேன் உயிரோட இருக்காரு நினைச்சு நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆப்டர் தட் ஓன்லி ஐ ரியலைஸ்ட் சோ இது முடிஞ்சது 
ஒரு சர்ப்ரைஸா எனக்கு இருந்தது ஆக்சுவலா ஓகே நம்ம பிளஸ் நினைச்சிட்டு நான் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அவருக்கும் எந்த விதமான கான்டாக்ட் கிடையாது அவரை பத்தி நான் யோசிக்கவும் இல்லை நான் ஆண்டி வேலை மற்றவங்க மற்றவங்களை பார்த்துட்டு என்னோட லைஃப் வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி அப்ராட் வந்துட்டேன் இங்க நான் ஸோ இருந்துட்டு இருக்கப்ப ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு திடீர்னு வந்து எனக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு ஹையா இருக்குன்னா நான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோட கலந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒரு ஃபுல்லா இருக்கேன் நான் ஸோ அந்த டைம்ல எனக்கு அந்த சித்தரை பத்தின ஒரு ஞாபகம் வருது அது கொஞ்சம் கூட ரிலே ரிலேட்டடே கிடையாது அவரை பத்தி படிக்கல இல்ல அந்த டைம்ல அவரை பத்தி யோசிக்கல எதுவுமே இல்லை திடீர்னு வருது சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அது பாஸ் ஆயிடுச்சு அந்த அவரோட சிந்தனைகள் பாஸ் ஆயிடுச்சு தென் ஒரு பிரேக் வருது எனக்கு அந்த பிரேக்ல வெளியில வந்துட்டு என்னோட இந்தியா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாச்சு பேசி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேலாச்சு நான் அவருக்கு கால் பண்றேன் எப்படி இருக்கீங்க என்னன்னு சொல்லி பேசுறேன் நான் அப்போ பேசுறப்ப எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு தற்செயலா கேட்கறேன் நான் அப்ப சொல்றாரு இந்த மாதிரி அந்த மகான் வந்து அவரோட குரு பூஜை இன்னைக்கு நான் அந்த ஸ்பாட்ல இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் நான் யார பத்தி இப்ப யோசிச்சனோ அவரோட குரு பூஜையில இருக்கேன்னு சொல்லி அவர் எனக்கு மெசேஜ் பண்றாரு பேசுறாரு ஸோ எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஷாக்கு எனக்கு என்னன்னு புரியல எனக்கு ஆக்சுவலா ஸோ இது எதுக்குமே வந்து கோரிலேட்டட் கிடையாது எல்லாமே வந்து அங்கங்கே வந்து நடந்திருக்க ஒழிய ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லை இந்த விஷயத்துல நடந்த விஷயத்துல ஸோ நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது இதை இது ஏதாவது ஒரு சம் கனெக்ஷன் பிட்வீன் மீ அண்ட் ஹிம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறதா இல்லை எனக்கு என்னன்னு புரியல இதுல இது வந்து ஒரு கோயின்சிடென்டா சாதாரண ஒரு விஷயமா ஸோ வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்றது சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் என்ன ஏதோ ஒரு நெரேட்டிவ் வச்சிருப்பீங்கல்ல எப்படி பண்ணி பாக்குறீங்க இல்ல எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா சம் சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் நான் ஏதோ சம் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இந்த இந்த பாத்துல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நம்ம நிறைய இடத்துல போயிட்டு வந்திருக்கோம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஆக்சுவலா நிறைய தியானங்கள் பண்றப்ப சில பேர் கூட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்திருக்கோம் ஸோ அவங்க அங்க அங் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்ததெல்லாம் நிறைய வந்து நடந்திருக்கு உள்ளுக்குள்ள எனக்குள்ளே நடந்திருக்கு பட் அப்படி பாக்குறப்போ இந்த விஷயமும் வந்து எனக்கு ஐ எம் லிட்டு பிட் பிளஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஏதோ நம்மள கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருக்கு பட் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இல்ல வாட் இஸ் ரியாலிட்டி அப்படி ஜஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ஆன்மீக நம்ம கூட பேசுறப்ப சில கிளாரிபிகேஷன் கிடைச்சதுன்னா ஐ ஃபீல் இப்போ நம்ம ஓ சரியா தான் போயிட்டு இருக்கோம் இல்ல சம்திங் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குங்கிறதுக்காக அந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் நீங்க சொல்றது நீங்க உங்க நெரட்டிவ் நெரட்டிவ் கூட சரியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நம்ம ஒரு மாஸ்டர் பாடி விட்டு போ போன அப்புறம் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்க வந்து மற்ற உடம்புல இருக்கிற மாஸ்டருக்கு டைரக்ட் பண்ணி விடுவாங்க இன்டைரக்டா அந்த மாதிரி தாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி சூழ்நிலை கிரியேட் பண்ணி அவங்க டைரக்ட் கூட பண்ணி விடுவாங்க அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பிளஸ் அந்த மாதிரி இப்ப சூஷ்ம சரீரம் நம்ம இப்போ நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம சூஷ்ம சரீரம் தான் பேசிட்டு இருக்கு இந்த சூஷ்ம சரீரமும் அந்த சூஷ்ம சரீரம் தான் பேசுது பட் பிசிக்கல் பாடி வழியா பேசிட்டு இருக்கு அது ஸோ அது பாடி விட்டு வெளியே வந்த அப்புறம் கூட அது ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ அதுக்குன்னு இப்ப எப்படி நம்ம பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ்குள்ள ஆப்ரேட் ஆகுமோ அதே மாதிரி அந்த சைக்கிக் வேர்ல்டுக்குள்ள அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல சில பீப்புள் மெச்சூர்டா இருக்க பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ண கூட ட்ரை பண்ணுவாங்க சில இமெச்சூர் பீப்புள் இந்த மாதிரி அந்த சூன்யம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்ட அசோசியேட் ஆகி அந்த மாதிரி கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு இப்போ இங்க இருக்கிற வேர்ல்டு மாதிரி அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான வேர்ல்டு ஸோ உங்களுக்கு அந்த மகான் அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும்போது எனர்ஜியா ஃபீல் பண்றது தாட் வரும்போது எனர்ஜெட்டிக்கா ஃபீல் பண்றது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுது அங்க அங்க அப்படிங்கும்போது அது நிஜமாக கூட அவர் ஹெல்ப் பண்ணதா கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் தவறும் இல்லை ஓகே Okay sir thank you thank you last question at the club ma hello ah solunga prem sir good afternoon sir ah good afternoon prem solunga ஆ இல்ல சார் சின்ன क्वेश्चन த
ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம அந்த லாங் டேர்ம் ஒரு கிராட்டிடியூடுக்காக இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிடியூடாக கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டு அவாய்ட் தட் ஆர் டு ரெடியூஸ் தட் ஏதாவது சம் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சம் தாட்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா என்ன <laughs> 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 இது ஒரு கான்டெக்ஸ்டுவலாக இதோடைய பர்பஸ் புரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ அதிகமாகும் வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு எனர்ஜி உங்க போக்கஸ் எஃபர்ட் எல்லாமே அதை நோக்கி போகும் இல்லைன்னா வந்து இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிஃபிகேஷன் நோக்கி இப்போ இப்போ இமீடியட் என்ன ப்ளஷர் கிடைக்கும் அப்படி தான் மைண்ட் ஓரியன்ட் ஆகும் அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு வரல ஏதோ ஒன்று கிடைக்க போகுது அப்படின்னு கடைசா கிடைக்கும் கிடைக்காம போகும் அது இருக்குதா இல்லையா கூட நமக்கு தெரியல அப்படின்னு போது இன்டெலிஜென்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணோம் கண்ணி எதுக்கு ஒன்று இருக்கு அதை பிடிச்சிக்கோ கண்ணியதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம் சந்தோஷமா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த லாங் டேர்ம்ல எப்பயோ என்னைக்கோ ஒன்னு கிடைக்க போகுதுன்றது பத்தி நம்ம ஒரு 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 கான்செப்டுவலா ஒரு கான்கிரீட்டான ஐடியாக்கு வரணும் வந்தாதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க இன்ட்ரெட் அது திரும்பிக்கும் இப்ப அது வந்து வேகா இருக்கு உங்களுக்கு நீ அப்போ டிகிரி முடிப்பீங்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வரும் என்ன வேலை கிடைக்கும் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் எதுவுமே தெரியல உங்களுக்கு அதை பத்தி ஒரு கான்கிரீட் ஐடியாவே இல்லை ஸோ அதனால என்ன ஆகுது மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண் எதுக்கு ஐபிஎல் மேட்ச் நடக்குது யூஎஸ்கேக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கும் நடக்குது என்ன <laughs> 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 என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் புக்கு புக்கா ஏதோ கொடுக்குறாங்க ஏதோ படிக்கிறோம் அதுல இருந்து திருப்பி கொஸ்டின் கேட்க எழுதுறோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நம்ம தாத்தா நம்ம முப்பாட்டுங்க இவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச விஷயத்துல பெஸ்ட் எடுத்து அந்த பெஸ்ட்ல இருந்து சிலதை சூஸ் பண்ணி அதை ஒரு நாலஞ்சு டிபார்ட்மெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க ஏதாவது ஒன்னுக்குல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணா போதும் எல்லாத்துலயும் ஸ்பெஷலைஸ் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ண சொல்லி அதுல நீ எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகு அப்படி ஆனினா நாளைக்கு நீ வெளியே வரும்போது நீ வந்து அப்சாக்டா ஒரு லெவல் மேல இருக்கும் நீ எக்யூப்டா இருப்ப ஸோ ரேஸ்ல ஆல்ரெடி யூ வில் பி டென்ஸ் டெக்ஸ் செகண்ட் இல்லைனா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே இப்போ நீங்களும் பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்டும் பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அவர் போய் நேரம் மெக்கானிக்கர்ல வேலை சம்ப வேலைக்கு போயிட்டு டெய்லி ஒரு நூறுரூபா சம்பாதிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்போ பார்க்கும்போது அவர் டெய்லி நூறுரூபா சம்பாதிக்கிறேன் நீங்க ஒண்ணுமே சம்பாதிக்கல காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்து டெய்லி காலேஜ் போறீங்க இன்ஃபேக்ட் செலவு தான் உங்களுக்கு அவர் வந்து நூறு நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் டெய்லி நாலு வருஷத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருப்பாரு நீங்க ஒண்ணுமே இல்லை பட் ஆனா நாலு வருஷத்துக்கு முடிஞ்ச உடனே யூ டேக் அ குவான்டம் லீவ் சக்சஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் எடுத்த உடனே நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளிக்கு போகலாம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மேனேஜர் ஆகலாம் நாலு வருஷத்துக்கு நீ ஆன்சைட்டுக்கு போகலாம் ஸோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் ஆனா அவர் வந்து அதே மெக்கானிக் லைன்ல போயிட்டு அதே நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாவும் முந்நூறு ரூபாவும் அவ்வளவுதான் ஸோ அப்போ எது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவர் நாலு வருஷம் மெக்கானிக்கல் ஷாப்ல போய் ஒர்க் பண்ணது இன்வெஸ்ட்மெண்டா நாலு வருஷம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணது இன்வெஸ்ட்மெண்டா ஆனா போரிங் தான் இது இன்ஃபேக்ட் அவர் நிறைய கத்துந்து நாலு வருஷம் நிறைய பேசுவார் நிறைய செலவு பண்ணுவாரு உங்களுக்கு டீ கூட வாங்கி கொடுப்பாரு பேக்கரி கூட்டம் போவாரு பட் இத வந்து இந்த பர்செப்ஷன்ல பார்க்கும் போது நாளைக்கு நீங்க வெளியே வரும் போது யூ வில் பி எக்யூப்டு இப்ப எப்படி ஒரு வாருக்கு போகும் போது ஒரு கையில கத்தி ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் இதெல்லாம் வச்சிருக்கணும் அப்பதான் நீங்க ஓல்டுக்குள்ள போக முடியும் நீங்க பேர் பாடியோட பேர் ஆண்டோட போனீங்கன்னா டிஃபிட் ஆயிடுவீங்க அந்த அந்த எக்யூப்மெண்ட் தான் நீங்க கத்துக்கிறீங்க யூ ஆர் கெய்னிங் நாலேஜ் யூ ஆர் கெய்னிங் எக்ஸ்பர்டீஸ் ஸோ தியரிட்டிக்கலா ப்ராக்டிக்கலா சோசியலா இதெல்லாம் தான் நீங்க கெயின் பண்றீங்கன்றது இந்த இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல உங்களுக்கு புரியும் போது தான் ஓஹோ இதுதான் நம்ம பண்றோம் இதுதான் நம்மளுக்கு நடந்துட்டு இருக்குன்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அதுல போவீங்க 
இல்லைன்னா நீங்க டைரக்டா நீ எஃபிஷியன்டா பிஎப் ஏதாவது ஒரு ஸ்கூட் டிரைவர் எடுத்து ஏதாவது ஒரு ஃபிட் பண்ணி தூசி தட்டி ஒரு ஸ்கூட்டர் பண்ணி நூறு ரூபாய் கட்சிடும் பட் தேவையில்லாம திருமோடை நியூஸ் படிக்கிறோம் தேவையில்லாம நியூட்டன் தேர்ட் லா படிப்போம் செகண்ட் லா படிப்போம் அதெல்லாம் எதுக்குமே தெரியாது ஏன்னா நம்ம வேற ஒரு கான்செப்ட்ல வேற ஒன்ட்ல மாஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன்ஸ் அதை மாஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா அது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கீழே வந்துருவாங்க அந்த மேனேஜரும் கீழே வந்துருவாரு மெக்கானிக்கும் கீழே வந்துருவாங்க வண்டியும் கீழே வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து ஹையர் ஹையர் லெவல் கேம் விளையாட ட்ரை பண்றோம் லோயர் லெவல் கேம் விளையாடலு ஸோ இந்த ஹையர் லெவல் கேம் தான் விளையாடுறோம் இதை மாஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா இதெல்லாம் கிளீனா வந்துடும் ஸோ இது வந்து உங்களை ஒரு ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பர்டைஸா மாத்திரம் ஒரு விஷயம் அதுக்குதான் இந்த போரிங்கான புக் படிக்கிறோம் அப்கோர்ஸ் போறது தான் அடிக்கும் ஆனா இது வேல்யூ இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கான்கிரீட் ஐடியா போனோடனே இன்டெலக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா சாஞ்சிடும் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இன்டெலக்ட் எந்த பக்கம் சாய்ந்தா அந்த பக்கம் ஜெயிக்கும் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் क्वेश्चन सिल ना नंबर सेशन है क्लोज करने ना ओके इन करने ला इन करने ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू थैंक यू फॉर जॉइनिंग सेशन थैंक यू मैडम थैंक यू फॉर वोस्टिंग अने एवरीवन सर बाग ये आवर गले का नंट्री कुरी वेडी पेरी करे नंट्री रब्ब आर्मिया निकी सेशन पुरमिया लारों डे केल्वी को ना ला आर्मिया नो रब्ब दिल 